Oke, okay, sudah. Oke, okay, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi karena pertanyaannya tentang uh, problem solution, maka nanti polanya ada introduction, kemudian ada problem, ada solution, kemudian ada conclusion. Ingat ya, intro sama conclusion ini nanti memuat hal yang sama, cuma di parafris. Problem solutionnya nanti Anda jelaskan apa masalahnya, kemudian solusinya apa. Nah, ini berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin Anda membahas apakah Anda setuju atau tidak. Tapi kalau ini penyebabnya apa dan solusinya apa. Jadi kalau kemarin Anda mengatakan solusi, maka itu enggak tepat. Karena pertanyaannya bukan problem solution. Pertanyaannya adalah do you agree or disagree. Kalau tapi kalau ini what is the problem or what is the solution uh, in your opinion. Kemudian yang kita lakukan pertama adalah understand the task. Memahami tasnya, tugasnya. Nanti habis ini kita lihat. Kemudian planning. Planning ini sangat penting, teman-teman. Supaya nanti ketika Anda menulis, Anda nanti nggak berhenti di tengah jalan. Jadi jangan langsung ke write, tapi ke planning dulu. Pahami perintahnya, pahami tipenya, kemudian Anda rencanakan. Jadi kalau Anda tahu, oh ini tentang opini, berarti nanti Anda breakdown, opini Anda apakah nanti setuju atau tidak. Oh saya setuju, berarti kira-kira setujunya kenapa. Kalau tidak, kira-kira tidaknya kenapa. Nah sama kayak ini, kira-kira problemnya apa, solusinya apa, Anda planningkan dulu. Termasuk nanti explanation sama contohnya. Baru kalau sudah punya planning, Anda punya, baru melakukan penulisan write. Kemudian jangan lupa sesudah menulis spare time, sisakan waktu untuk melakukan cek. Ceknya buat apa? Buat spelling, buat grammar. Karena nanti jangan sampai grammarnya salah atau spellingnya salah, yang itu nanti akan menurunkan skor Anda. Kemudian jangan lupa make it simple and accurate. Jadi buat sederhana, nggak usah susah-susah, dan itu accurate. Dia menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Problem solution. Maka Anda kasih problemnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Oke? Okay? Jadi misal, kenapa anak-anak sekarang kok mereka suka apa namanya? Lebih suka sosial media daripada real life daripada yang dunia nyata. Oke, okay. saya minta waktu break dulu ya, dua menit untuk pemandang adan sambil saya tampilkan slide yang berikutnya.
Baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Nah, ini adalah contoh dari soal problem solution. Jadi yang pertama kita lakukan adalah understand the task, pahami perintahnya. Di sini ada general overview, ya. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. Ini ya. Ini adalah general statement-nya. Kemudian pertanyaannya, what do you think the causes are? What solutions can you suggest? Nah, yang bawahnya semuanya sama. Apa itu give reasons? Kemudian relevant examples. Dia mintanya ini. Oke, okay. jadi kalau sudah ketemu, berarti langkah berikutnya adalah kita planning. Planningnya bagaimana? Planningnya adalah dengan membreak down apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah what do you think the cause? What is the problem? Apa masalahnya? Sebenarnya macet, ya macet itu penyebabnya apa? Oke. Okay. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus Anda jawab adalah what solutions can you suggest? Berarti di sini adalah solusinya. Maka penampilan dari uh, tulisan nanti adalah yang pertama introduction, kemudian body paragraph one menyampaikan problem atau cause-nya atau penyebabnya, kemudian yang body paragraph itu adalah solusinya. Yang terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion nanti paraphrase dari introduction. Nah, bagian dari body paragraph one, body paragraph two di semua jenis soal itu sama. Apa? Ada topic sentence, ada explanation, ada example. Jadi polanya kita tinggal copy paste dari pola-pola yang lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah di topik sentence-nya, ini kira-kira mau menuliskan apa. Jadi kalau beri paragraf pertama, topik sentence-nya tentunya menuliskan masalah yang menyebabkan traffic. Yang beri paragraf itu, topik sentence-nya menjelaskan solusi. What is the problem? What is the solution? Maka dengan menjawab kayak gini, berarti Anda bisa menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan. Oke. Okay? Tapi kalau ini Anda jawab ya. Yeah. One problem faced by almost every last city is traffic congestion. Kemudian Anda mengatakan I agree with this opinion. Maka ini salah. Kenapa? Karena pertanyaannya bukan masalah agree disagree tetapi solution sama problemnya apa. Nah, sekarang kita latihan mencari alasan atau mencari penyebab atau mencari topik sentence dari paragraf yang mau kita tulis. Misal ya, ini saya breakdown menjadi yang pertama penyebab macet, yang kedua solusi macet. Nah, nanti Anda kalau bikin jangan banyak kayak gini, nanti cukup bikin satu saja. Oke? Okay? Sekarang yang pertama, menurut saya yang menjadi masalah ini adalah karena banyaknya mobil di jalan. Oke okay ya, banyak mobil di jalan. Kepemilikan kendaraan ini naik, ya. Kemudian selain itu si siapa si uh, mobil itu kan lebih nyaman daripada naik bis maupun naik kereta. Kemudian penyebab yang kedua bisa jadi public transportnya nggak cukup. Ya, nggak ada public transport. Kalau tubuh ada, itu kredit, kemudian jelek, ya tua, kotor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ini karena alasannya adalah rush traffic hour. Jadi jam kantor. ya Kalau jam kantor sudah pasti macet. Ini penyebabnya adalah most people travel to from work at the same time each day. Jam 6 pagi sama jam 6 sore. Nah, itu adalah Rush hour traffic. Solusinya apa? Solusi yang saya tawarkan yang pertama adalah bisa dengan car sharing. Ini kalau apa namanya kebijakannya adalah satu mobil nanti ada minimum personnya yang harus dalamnya. 
Kemudian yang kedua ada solusi park and ride scheme. Ini adalah mobilnya datang ke pinggiran, pintu masuk kotanya, kemudian park di situ, parkir, kemudian di dalam kota mereka akan naik public transport yang disediakan oleh pemerintah kota. Kemudian congestion charge, ini adalah apa namanya denda atau biaya untuk masuk ke jalan-jalan tertentu. Kemudian solusi yang kedua bisa improve public transport, mengembangkan public transport, diperbanyak keretanya, diperbanyak bisnya, kemudian yang ketiga adalah flexible working hours. Nah ini masing-masing menjawab dari atasnya. Too many cars diganti dengan car sharing, kemudian in adequate public transport dengan improving, kemudian rush hour traffic dengan flexible working hours. Nah Anda, you can pick one. Anda bisa pilih salah satu. Jadi nanti kalau bikin rencana, nanti caranya seperti ini. Ditulis penyebabnya apa, kira-kira solusinya apa. Enggak usah sulit-sulit. Nah, sekarang sudah saya kerucutkan kalau dari tiga, sekarang menjadi satu. Penyebabnya adalah terlalu banyak mobil di jalan. Pertanyaannya, kenapa? Because there is increasing numbers of people on cars. Kenapa? Karena mobil memang lebih nyaman. Solusinya apa? Saya mengambil solusi park right skins. Gitu ya. Nah, apakah solusi ini nanti ada solusi yang sekiranya ini nanti solusi yang benar-benar real solutif misal. Solusi kayak gini menurut saya di Indonesia nggak bisa. Nah, ini nanti tidak ada statement kayak gitu. Jadi kalau Anda mau ngasih solusi, maka solusinya bisa apapun, ya. Solusinya bisa apapun. Jadi misal ya, terlalu banyak mobil di jalan. Oke, okay, solusinya apa? Nah, misal solusinya apa? Solusinya mungkin agak ekstrim, misal flying taxi. Nah, ini yang lagi ngetren ini. Ini ada flying taxi. Jadi taksi terbang. Nah, pakai ini bisa kayak gini boleh. Ya, boleh. Yang penting apa? Anda bisa memberikan penyebab sama solusinya. Nah, solusi nanti ada misal ini solusinya enggak enggak logis ini. Misal kita kasih larangan orang untuk beli mobil, apakah boleh kayak gitu boleh. Jadi tidak ada tulisan yang ini benar atau salah. Yang dinilai adalah bagaimana Anda connecting ideasnya tadi. Jadi kalau Anda nulis, nanti jangan sampai bilang ini solusinya kira-kira aplikatif enggak sih? Kayak gitu ya, itu enggak ada. Jadi kalau ngasih solusi, kasih tulisan, yang penting Anda bisa connect dengan idea sebelumnya, maka itu sudah disebut dengan tulisan yang baik. Gitu ya. Jadi misal apa namanya? Eh kita bikin helikopter tapi yang ukurannya satu bus gitu. Sehingga nanti helikopternya bisa besar menampung. Kayak gitu boleh, boleh. Jadi tidak ada di rubrik larangan Anda menuliskan terlalu fancy, terlalu khayal kayak gitu enggak ada. Yang penting adalah Anda bisa mengkonek ideas. Nah, sekarang kita mencoba menulis dengan cara what is the cause why example Solution what is the solution by example. Jadi formatnya kayak gini, penyebabnya apa, kenapa, contohnya. Jadi penyebabnya macet apa, mengapa, kok kayak itu, kemudian contohnya apa. Kemudian solusinya, what is the solution, solusinya apa, mengapa harus pakai solusi itu, kemudian contohnya apa. Nah, sekarang kita lihat ya, misal kayak gini. Yang pertama, kita akan nulis uh, powerful introduction. Nah, Pertanyaannya tadi menanyakan what do you think the cause is sama what solution you can suggest. Berarti cause sama solution. Gitu kan? Nah, ini adalah general statement-nya one problem faced by almost every large city is traffic congestion. Nah, ini sekali lagi ya. Perintah saya adalah make it simple and accurate. Anda bikin ini simple, jadi nggak usah beretorika bahwa kemajuan zaman sudah tidak bisa terelakkan. Abad 21 semakin menggila. Kemudian produksi mobil menjadi luar biasa. Kepemilikan mobil adalah sebuah gaya hidup yang kita nggak bisa hindari. Itu terlalu kemana-mana. Nah, Caranya gimana? 
make it simple. Bagaimana caranya? Caranya adalah paraphrase the question. Mana yang di paraphrase? Yang di yang di paraphrase ini. One problem faced by almost every large city is traffic congestion. Ini aja di paraphrase. Jadi nggak usah beretorika kemana-mana. Kalau sudah, ini di paraphrase nggak? What do you think the causes? Nggak usah, ya. Ini caranya kita ganti dengan state one key problem or cause sama solusinya. Coba ya, kita paraphrase. One of the most serious issues facing the majority of large urban areas is traffic jam. Nah, ini namanya paraphrase. Paraphrase apa? One problem faced by almost every large city is traffic congestion. Kita paraphrase. Jadi nggak usah kemana-mana, makanya saya bilang make it simple. Sederhana saja, nggak usah kemana-mana. Jadi ini di paraphrase. Sudah? Kemudian pertanyaannya apa? What do you think the cause sama what solution? Kita kasih langsung to the point. The main reason for this is that there are too many private cars on the roads this this ini namanya cause-nya ya kan sudah tertulis ya solusinya apa and a viable solution is to introduce more park and ride schemes ya solusinya adalah park and ride schemes berarti jelas masalahnya adalah banyaknya many private cars on the road kemudian solusinya ini sehingga penguji ketika membaca tulisan Anda di introduction dia sudah tahu oh penulis ini akan menulis bahwa penyebab dari macet adalah banyaknya mobil eh, pribadi di jalan nah solusinya adalah pakai skema park and ride schemes gitu kan Nah, kemudian di body paragraph 1, body paragraph 2 sampai conclusion, Anda bahas ini secara lebih detail. Nah, kalau nanti Anda bahas ini sampai selesai, maka you have clear position. Nah, ini yang yang dimaksud dengan clear position. Jadi jelas ya, jadi jelas. Nanti kalau ditanya apa masalahnya, tulis, apa solusinya tulis. Apakah Anda setuju? Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju. Alasannya apa? Kalau Anda setuju, bilang alasannya juga apa. Jadi sekali lagi, di introduction, di introduction kita harus menulis powerful introduction. Caranya gimana? Satu ya, make it simple. Bikin yang sederhana. Kemudian yang kedua apa? Accurate. Dia mintanya apa? Dia mintanya problem solution. Kita kasih problem solution. Tapi kalau kemarin dia mintanya apa? Agree, disagree. Maka kalau agree, tulis alasannya apa. Kalau disagree, tulis alasannya. Jadi di introduction itu sudah terjawab pertanyaan dari penguji. Sehingga kalau dia udah, oh ini bagus ini tulisannya. Kemudian nanti Anda tinggal melanjutkan dari apa yang Anda tulis di sini. Dan ini harus konsisten. Di sini nulisnya private cars, maka setelahnya juga harus private cars. Di sini solusinya park ride schemes, nanti tulis park ride schemes. Jangan ditambah lagi, misal. Another solution that can be offered is, misal Anda menambahkan uh, text, ya. adding text to the uh, buyer of the new cars, misal kayak gitu. Itu nanti topik sentence baru. Jangan. Jadi kalau nulis, langsung Anda tuliskan apa yang mau Anda tuliskan di, uh, di introduction, tuliskan semuanya. Kemudian setelahnya Anda bahas apa yang sudah Anda tuliskan di introduction. Jangan memberikan topik sentence baru. Gitu ya. Oke, ini untuk yang introduction. Kemudian kita masuk ke body paragraphnya. Body paragraph one too many cars on the roads. Kemudian main body paragraf itu sebagai solusinya adalah skema parkir dan naik. Ya. Yang pertama, skor 7 meminta yang namanya topik sentence. Jadi harus ada topik sentence-nya. Ya, kalau mau 7. Kemudian explanation, ya, penjelasan. Kemudian examples. Apa tadi yang mau kita bahas owning private cars. Nah, sekarang kita bikin topik sentence. Dah. 
the number of people owning cars increases year on year, with most families now having more than one car. Nah, ini adalah topik sentence. Ini penyebabnya bahwa penyebabnya apa sih penyebabnya dari uh, si traffic tadi jumlah orang yang memiliki mobil ini naik dari tahun ke tahun dengan kebanyakan keluarga itu memiliki lebih dari satu mobil mana subjeknya the number oke okay. verbnya mana increases nah secara grammar dia tepat oke okay. di sini apa owning menggunakan apa participle oke okay. Berarti kalimatnya bukan simple lagi, kalimatnya sudah menjadi kompleks. Ditambah lagi dengan di sini, with most families no having partisip lagi, more than one car. Nah ini secara grammar, ini nilainya juga bagus. Jadi sekali lagi, hindari membuat kalimat yang simple. Hanya subject verb saja. Nah yang yang fatal adalah Anda salah subject sama verbnya, subjeknya tunggal, verbnya jama, ini nanti salah. Ya. So be careful with grammar. Kalau sudah menulis topik sentence, langkah selanjutnya adalah explanation. Mungkin Anda jelaskan, loh kenapa sih sebenarnya orang itu kok suka memiliki mobil itu kenapa? Karena kan di sini Anda menjelaskan owning private cars kan? Oke. Okay. Kemudian nanti Anda jelaskan contohnya. Oke, okay. contohnya seperti ini. Sorry, explanation-nya. It is because People like the convenience of traveling at the time they want. Therefore, they prefer to drive themselves around rather than taking the bus or train. Oke okay, ya, kita lihat kalimatnya. It is because subject verb conjunction subject verb sudah namanya complex sense. Therefore, ada conjunction lagi. They prefer subject verb. Oke. Okay. Kemudian... Contohnya apa? Setelah saya menjelaskan bahwa orang-orang itu beli mobil karena memang itu nyaman. Contohnya apa? Contohnya saya. Kapanpun, whenever I have to attend a meeting in the city, contohnya, for instance, I always drive because it means that I can leave home when I want to rather than getting stressed to catch a train. Jadi kapanpun saya mau meeting, mau apa uh, acara uh, apa uh, tasyakuran, acara undangan nikahan, nah ini nanti saya biasanya naik mobil daripada saya harus stres nyari uh, kereta, lihat jadwal kereta, uh, apa naik bus dan lain sebagainya. Nah, example di sini menjelaskan explanation di depannya. Explanation ini menjelaskan penjelasan yang lebih lanjut dari topik sentence bahwa banyak orang yang memiliki mobil. Nah, kenapa kok banyak orang memiliki mobil? Karena nyaman. Apa contohnya? Contohnya saya kalau kemana-mana harus naik mobil daripada sibuk nyari kereta. Ini namanya adalah penyebab dari macet. Penyebabnya apa? Banyak orang punya mobil. Kenapa kok orang pada punya mobil? Karena nyaman. Kenapa? Contoh nyamannya gimana? Contohnya saya. Saya kemana-mana naik mobil. Nah, ini makanya disebut dengan connecting ideas-nya, coherence coherence-nya ini tepat. Nah, di sini ada kayak for instance ya, kayak therefore, because. Ini adalah cohesive devices yang kita butuhkan untuk menggabungkan antar kalimat. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke solusi. Solusinya bagaimana? Polanya sama. Kita kasih topik sentence. Yang pertama, kemudian explanation, kemudian examples. Ya, apa yang mau kita kasih solusi? Park and write scheme. Langsung aja kita tulis topik sentence-nya. A solution that is proving successful in many areas is park and write schemes. Gitu ya. Oke, okay, kita lihat. Kalimatnya kan sederhana kan sebenarnya. Coba kita lihat. A solution subject. Subjeknya mana? Is. Ada apa ini? That is proving successful in many areas. Ini apa? 
adjective clause. Maka sekali lagi saya tekankan, kalau menulis kalimat, hindari cuma sekedar subjek dan verb. Anda harus memasukkan participle, Anda harus memasukkan adjective clause, non clause, atau adverbial clause untuk membuat kalimat itu menjadi kompleks. Karena mintanya tujuh, kalimatnya harus kompleks, bukan simple. Kalau simple, maka nanti masuknya di lima. Sudah ya? Topik sentence sudah kita tulis. Kemudian kita kasih explanation. Nah, di sini ada solusinya apa? Solusinya adalah park and ride schemes. Apa park and ride schemes itu? Oke. Okay. This is where you park your car for free. Ini adalah di mana Anda memparkir mobil Anda. In a large car park on the suburbs of the city. Di pinggiran kota. Jadi misal ini ada kota. Kemudian kita bikin uh, park and ride schemes di empat titik. Jadi yang datang dia parkir. Ini namanya park ride scheme. Oke? Okay? Kemudian, and take a bus for the final part of your journey. Kemudian dari area ini, Anda misal mau ke tengah, maka Anda naik mobil. No, sorry, naik uh, bus. Naik bus. Sehingga nanti di dalam kota tidak ada yang namanya kendaraan pribadi. Adanya apa? Adanya adalah bus. The fee for bus trip is usually funded by the city council. Running every 10 minutes or so. Gitu ya? Kita lihat di sini ada subjek the fee. Oke. Okay. Is ini adalah verbnya. Kemudian sorry, is funded adalah verbnya. Kemudian running every 10 minutes yang berjalan. Berarti ini adalah participle. Nah, sekali lagi kalimatnya kita usahakan kompleks, jangan sekedar subjek verb. This is where you. Oke. Okay. Ini adalah non clause. Kemudian And kata sambung, oke, okay. ini adalah verb. Jadi kalimatnya semuanya kompleks. Kalau sudah kita kasih explanation, kita kasih example di mana kota yang sudah mencontohkan atau melakukan namanya car park schemes. Apakah example itu harus real atau it can be fake? Nah, ini adalah pertanyaan. Yang sering ditanyakan. Example apakah harus real atau fake? Maka jawaban saya mengacu pada rubrik tidak ada yang namanya real example. Dia mintanya apa? Example. Maka example ini nanti bisa real, bisa fake. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman bagaimana? Ya sudah, Anda ceritakan saja yang seolah-olah ada penelitian tentang itu. Misal ya. A survey carried out in the city of Surabaya shows that the rush hour congestion decreased by 10% when the council set up a park ride scheme to the west of the city. Nah, ini adalah contoh. Contohnya di mana? Di Surabaya sudah ada penerapan kayak gini dan ini menurunkan 10% dari tingkat kemacetan. Nah, saya menuliskan survey carried out in Surabaya ini untuk menjelaskan tentang park ride scheme. Ya, dia seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, ini dijelaskan, dicontohkan di example. Nah, topik sentence-nya, solusinya apa? Park and ride scheme. Kemudian Anda di sini jelaskan park and ride scheme ini kira-kira apa? Ini jelaskan di sini contohnya di mana yang sudah menerapkan itu. Sehingga dari awal sampai akhir ada ketersambungan. Nah, yang terakhir adalah konklusi. Nah, di konklusi ini Anda jangan memberikan topik sentence yang baru. Gimana caranya? Caranya paraphrase apa yang sudah Anda tuliskan di awal tadi. To conclude, the major urban problem of tra traffic congestion caused by the excessive number of private cars on the city routes. Kemudian solusinya apa? Can be partly decreased by the introduction of park and ride system on city fringes. I would certainly use one of one 
if it was introduced in my area. Jadi ini cuma paraphrase dari introduction. -nya. Nah, yang model seperti ini sekali lagi Anda harus pastikan bahwa dia menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau problem solution kasih problem solution. Jadi kalau dia menanyakan do you agree disagree, maka jawabannya ya antara agree sama disagree jangan ya beberapa orang bilang agree, beberapa orang bilang disagree jangan. Tapi kalau discuss both views, maka Anda berikan dua-duanya. Yang mengatakan good gimana, yang mengatakan bad gimana. ya. Jadi harus sesuai dengan pertanyaannya. Oke, okay. coba ini kita praktek ya di sini ya. Oke, okay. sekarang saya lihat. Oke, okay. jadi example masuk ke solution. Semua body paragraf harus ada examplenya, ya. Jadi Anda mengatakan apa penyebab orang lapar? Penyebabnya karena dia belum makan, ya. Oke, kenapa kok belum makan menjadi penyebab? Karena dengan belum makan perutnya akan kosong dan sehingga kita jadinya lapar. Beda ya? Kemudian, for example, saya kalau bangun pagi itu merasa lapar. Kenapa? Karena masa belum makan dari tadi malam. Solusinya apa? What solution? Solusinya adalah makan. Nah, kenapa makan bisa menjadi solusi? Karena dengan makan kita akan memasukkan makanan ke perut sehingga nanti lambung bisa bekerja. Ketika lambung penuh, nanti kita akan merasa kenyang. For example, saya kalau habis makan itu rasanya kenyang. Nah, itu adalah Example of the solution. Kemudian, kalau seperti ini ketika menjawab, boleh diawali dengan from my point of view. Nah, Anda mengatakan from my point of view, itu nanti ketika menjelaskan problem sama solutionnya. Kalau langsung tiba-tiba dari awal Anda langsung menuliskan from my point of view, itu orang ketika seperti tiba-tiba dia masuk rumah, duduk langsung, Anda mengatakan, saya mau pinjam uang. Maka nanti teman rumahnya akan bingung. Ini siapa? Orang ini dari mana? Kemudian tadi ke sini, eh, dia mau apa? Itu kan eh, harus ada introduction-nya, kan? Maka memparafrase pertanyaan tadi sangat penting. Jadi ketuk pintu, silakan duduk, perkenalan. Nama saya adalah Sunu. Saya dari Malang, saya ingin menawarkan produk ini. Nah, kayak gitu, itu namanya introduction. Tapi kalau dari awal sudah mengatakan my point of from my point of view di awal sendiri, maka nanti tidak ada introduction yang jelas. Gitu ya? Ya, kemudian sama seperti kemarin enggak harus something new, yes. 3 in 1, kemudian solid sifat misalkan 3 in 1. Oke, okay. apakah satu soal memungkinkan ditanyakan problem solution sekali discussion enggak? Ya, tidak mungkin. Jadi nanti apa namanya akan hanya uh, satu one one type of the question. Kenapa? Karena nanti kalau anda pertanyaannya uh, double dua seperti itu, maka nanti akan membuat anda kekurangan waktu. Karena waktunya cuma 40 menit. Jadi nanti uh, kemungkinan tidak akan menggunakan double. Misal discussion sama problem solution itu nanti saya kira tidak tidak akan keluar seperti itu, gitu ya? Oke, nah sekarang saya ingin anda mikir kira-kira penyebabnya macet itu apa, ya? Penyebabnya macet apa? Kemudian solusi dari macet itu apa? Oke, yuk saya berikan waktu lima menit untuk membuat introduction yang isinya adalah state one problem, one cause-nya, yang kedua one solution. Menurut Anda, itu apa kira-kira penyebab macet dan solusinya apa? You have five minutes. Anda punya lima menit. Cara nulis intro, paraphrase ya. Oke, paraphrase-nya gampang, ya. tinggal memparaphrase saja. Nah, cara paraphrase selain diganti katanya bisa diganti posisinya. 
One problem faced by almost every large city is traffic. Traffic congestion is a problem that is faced by almost every large city. Nah, kayak gitu kan sudah bisa. Ya, posisinya tinggal di Bali aja. Kemudian what is the cause? Apa penyebabnya? In my point of view. Kayak gitu boleh. In my opinion. To the best of my knowledge. Ya, nanti Anda bisa bikin kayak gitu. Jadi one of-nya ini harus tetap ditulis, ya. Oke. Okay. Ya, five minute. To the point ya, tidak usah bertele-tele. To the point, jelas. Masalahnya apa, solusinya apa. Two minutes left, dua menit lagi. Yang sudah bisa resubmit. Hmm. 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 Oke, okay. ya yeah. ini yang pertama. It is generally acknowledged that traffic is oke. Okay. Nah itu grammarnya is happens ya. Yeah. Is adalah verb, happens adalah verb. Kalau anda ingin menggabungkan double verb to be sama verb berarti harusnya mengatakan is happening bukan is happens itu satu ya kemudian in this essay I will examine the factors that contribute toward the vehicle congestion and propose some solution to them oke okay? kayak gitu bisa tetapi my advice anda kasih yang namanya problemnya apa di situ kan nanti cuma I will examine kan what kind of factors 
that contribute contributes to uh, vehicle congestion. Nah, itu Anda tuliskan di situ langsung apa penyebabnya, kemudian solusinya apa. Jangan lupa punctuation sangat penting. In this essay, di situ i-nya besar, kemudian to them, setelah them titik. Nearly each of huge urban areas encounter one of the most crucial issues, which is traffic jams. That is mainly because the streets are too crowded by the number of private vehicles. One of the proposed solutions is to improve public transportation condition to attract more people to use them. Good. Nah, ini contoh yang bagus. Jadi ada paraphrase, kemudian langsung dikasih problem sama solusinya itu apa di introduction-nya. Kemudian berikutnya dari Kak Rahmi, jangan lupa teman-teman hati-hati dengan punctuation ya. Jadi kalau menulis di awal itu pastikan hurufnya besar ya. Mostly big city gets the issue regarding traffic. The most important thing that causes traffic congestion is the parking regulation today. And likely way out to do so is to set the parking scheme up. Okay. Mostly big city uh, gets the issue regarding. Okay, good. Sudah benar. Kemudian, cuma nanti bisa ditambah dengan kayak adjective clause participle ya, Kak Rahmi ya. Supaya nanti enggak <coughs> terlalu singkat kalimatnya. Kemudian dari Kak Nana, a dramatic issue faced by most densely populated towns is traffic congestion. Good. To the best of my knowledge, the primary source for this issue is the poorly established public term so that society prefers to use private vehicles. And from innovation is the reconstruction of X public vehicle into the more convenient one. Okay, excellent. Dari Kak Nana, Jogja, excellent. Good. Ini bagus banget, ada paraphrase, kemudian one problem sama one solution-nya. Grammar-nya juga bagus. Excellent, well done. Kemudian one of, nah ini Kak Nuni typo ya, one-nya pakai Q, be careful with punctuation with spelling. One of the main problems that occur, ya, karena one berarti satu ya, berarti occurs, ya, that occurs in big cities and has been going for going on for a long time is congestion. Kemudian, in my opinion, this condition is caused by accumulation of the number of vehicles that exit uh, the number, berarti that exits, harus, verbnya harus nyambung dengan the number, kemudian the available cars on the road, the rules made by the government regarding old even vehicles and this person are expected to reduce the problem vehicles density so that It can be solution to congestion. Oke, okay, berarti solusinya adalah ganjil genap ya. Mm -hmm. Oke, okay, ya. Yeah. Bagus dari Kak Nuni, kemudian dari Kak Lina. Oke, okay. ayo saya warning semuanya ya. Hati-hati dengan punctuation ya. Hati-hati dengan punctuation. Awal kalimat pastikan menggunakan huruf besar. ya. Yeah. Nowadays traffic jam becomes... Yeah, karena dia tunggal... The main problem in almost all urban area. It is clear that the increases of the number of private cars is, ya, yeah, karena subjeknya increases berarti jamak ya, ya yeah, berarti jamak. Maka anda menggunakan the increase ya, yeah, as enggak usah pakai as the increase of enggak usah increases. Kemudian the solution is limited the vehicle on the roads by implement high tax. Oke okay, ya. Yeah. Nah, solusinya dibatasi. Mungkin membatasi mungkin ya. Solusinya adalah dengan cara membatasi. Jadi bisa diganti the solution us is to limit atau to uh, regulate the vehicle numbers on the roads by implementing harus jaren uh, the high tax. Kemudian one of the sorry issues Facing the majority of large urban areas, traffic jam. The main reason is the lack of uh, public public transportation. Not again with another. The viable solution is develop and that easily accessible public transportation. Okay, good. Dari Kak Tinon. Kemudian dari Kak Mutia. In the main city, 
Traffic jam is one of the most problems faced by almost large cities around the world, especially in rush hour. Ya, ini ya. Ini ada pengulangan ya, Kak Mutia. Jadi ini nggak perlu tulis in the main city. Karena belakangnya ada lagi large city. Ya kan? Cukup traffic jam is one of the most problems faced by almost large cities around the world. Especially in rush hours. Kayak gitu ya. Jadi in main city-nya nanti nggak perlu ditulis karena nanti pengulangan dari large cities-nya. At my uh, point of view, okay, the main cause of this problem is there are no streak of tech uh, for owning more than blah, blah. Especially for cars, so the government can make policy to increase the tech control. Benar ya? Di sini Anda menggunakan the main cause. Berarti kan tunggal kan? Uh, is there are no streak of tax regulation? Nah, ini Anda bisa ganti dengan There is no strict tax of regulation. For cars more than one vehicle, specifically for car, so that government can make policy to increase the tax and control lifestyle of middle age high society. Nah, ini kalimatnya ter, uh, perlu disederhanakan ya. Specifically for car, so that government can make policy to increase the tax and control lifestyle of middle. Nah, ini Anda perlu sederhanakan lagi supaya nanti lebih uh, jelas. Jadi misal uh, more than vehicles, so that okay, uh, cause the main cause of problem is the street. Okay, anda bisa uh, kasih um, misal solusinya apa? Kalau misal masalahnya jadi satu sama solusinya karena nggak ada tax regulation, berarti anda kasih so tax regulation uh, is the best way to uh, decrease this problem. Jadi nanti nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu kompleks, karena nanti akan membingungkan pembaca. Traffic jam is one of the difficulty faced by every big urban areas. Good. Okay, traffic. Okay. The main problem is there are not sufficient routes compared to the number of cars, and the solution is to build more routes. Well, good. Dari Kak Widya. One of the main problems that occur in big cities been one going. This condition Melbourne terus kondisi kelas by accumulation. Oh sudah tadi ya. Kemudian dari Kaspina, now this one of the problems many cities around the world is traffic congestion. Means condition akan city one problem solution. Good dari Kaspina. Dari Kak Danang traffic jam is a safer problem faced by almost big cities. The main cause of this problem is the increasing ownership of private cars. One solution that has been implemented in developed countries is the provision provision of integrated public transportation. Good. One dilemma that an normal urban areas one thing is traffic jam. The major reason, population density, which caused by migrant who try to find jam in cities from rural areas and booming. A feasible solution is to create job in rural areas. Hmm. Population density, which caused uh, by immigrant who try to find a job cities. Okay, good. Dari Kak Arif, come dari Kak Ali. One problem that often occur in large city, okay, uh, and is the unbalanced number between the road capacity and the used vehicle. This issue might decrease the air quality and cause uh, some diseases. Hmm, sebentar ya. Ini dari Kak Ali ini, sebentar saya lihat jamnya ya, oke. Okay. One problem that often occurs in large cities is unbalanced number between road capacity. Okay. Large cities that have number between this issue might decrease their quality and cause some respiration disease. This problem can be prevented by renewing the mass transportation. Okay, ini ya. Ini jawaban dari Kak Ali. Perhatikan ya. Jadi per Pernyataan this issue might decrease the air quality and cause some respiration diseases ini out of topic. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah macet ini dihadapi oleh oleh kota besar. Masalahnya apa? Solusinya apa? Nah di sini uh, hal ini menyebabkan pengurangan kualitas udara. Kita nggak membahas kualitas udara. Kita membahasnya adalah macet. Kota macet, yes. Kenapa macet? Karena banyak mobil. Solusinya apa? Ya sudah, mereka nggak boleh pakai mobil. Kayak gitu ya. 
Jadi nanti yang lain yang kita mau nambah yang lain nggak usah kita langsung to the point menjawab apa yang ditanyakan oleh penguji. Oke, okay, jadi this isu my degrees langsung dihapus saja. Langsung aja tuliskan what is the problem. Kemudian what is the solution. Kemudian dari kaida traffic jams are unavoidable problems occurred in large city. In my point of view, one of some causes is that the down payment of vehicles is too low. Therefore, many people can afford to buy vehicle. The solution is the government should make a policy minimum down payment. Okay, good. One of the major problems facing by, nah, bukan facing by, tapi faced by, di, di, dihadapi, bukan menghadapi. Faced by people who live in urbanized traffic jam. This phenomenon is caused by more and more people decide to move to the large cities. So the needed of English schedule. The best solution that is effective to solve problem is by campaigning by government by government society. Okay, good. Sudah sekali lagi ya teman-teman ya perhatikan. Ada banyak yang salah dengan punctuation. Titik jangan lupa ya. Kemudian di awal kalimat pastikan huruf besar ya. Jangan sampai salah di situ. In today's world, traffic jam is an extremely difficult problem for commuters around the world. The globe. 10 minutes office to home ride had become a pathetic for minutes or even longer ride spending one vehicle fell down blah blah CC will explore oke okay. sudah benar ini dari Kak Nins nah, ini advice dari saya bisa Anda tambahkan kira-kira apa solusi sama problemnya kemudian dari Kak David traffic jam jangan lupa punctuation traffic diawali dengan huruf besar traffic jam is one of the Serious problems one off selalu diikuti oleh jamak. Kemudian one big issue sekali lagi ini juga salah terkait dengan punctuation-nya. One big issue for this is that proportion for what comes is limited and solution for problem is to add public. Oke, okay. sebenarnya bagus ininya tetapi punctuation-nya ini yang masih uh, salah. The highest urbanization makes the public number increasing. Oke. Okay. Giving an impact in the amount of transaction for making traffic jam in the road. Government should rearrange public policy. Good. Okay. Kemudian the most serious problem. Nah ini juga typo dari Kak Nisa. The most serious problem jangan pakai huruf besar ya. Pakainya the nya aja yang besar. Most serious ini harus kecil. Problem facing my people in the big cities with traffic. This situation can happen because there are too many private cars. Okay. Good. The solution for make comfortable roads, the government should, okay, should provide connecting, okay, good. Kemudian dari Kak Pande Putu Ida, traffic jam is one of the several issues face, face, uh, face it, yeah, in capital city. The main cause for this issue because of many citizens mostly use online vehicle service for their mobilization purpose and breakthrough is to increase the use of them. There, yeah. Mostly use online vehicle service for members. Oke, okay. jadi penyebabnya ini adalah uh, banyaknya orang-orang yang menggunakan uh, online vehicle ya. Oke, okay. itu okay, good, tapi kurang punctuation aja ya. To the best of my knowledge, nah, traffic congestion is the most problem in the large city. The main problem. Nah ini dari Kak Antonius, perhatikan ya. To the best of my knowledge-nya jangan di awal. Jadi traffic congestion is the most problem in the large city. Gitu ya. To the best of my knowledge, the main problem is the unavailability. Oke. Okay. Jadi untuk yang general statement-nya nanti jangan mengatakan ini dari saya. Dari sayanya nanti setelah itu. Kemudian traffic jam is one of pivotal issues that every big city has been facing since 2000. Kemudian the primary reason is that the public vehicle is less convenient. And reasonable measures government pension program should be increased. Oke, okay, good. Ya, yeah. jadi oke, okay, saya nggak bisa membahas semuanya ya teman-teman ya. Oke, okay, jadi pada intinya adalah untuk menjawab soal seperti ini satu ya pesan saya jangan lupa punctuation apa besar besar titik titik. Ini simple, tapi kalau anda salah di sini skornya turun. Gitu ya. Nah, hal-hal yang simpel ini jangan sampai salah. Oke. Okay? Kemudian yang kedua, paraphrase the question, paraphrase. Oke. Okay? Kemudian berikutnya adalah berikan satu problem sama satu solusi yang sekiranya ditanyakan di sini. Oke. Okay. 
Baik teman-teman, demikian untuk materi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa mereply semuanya. Nah, nanti rekamannya akan saya share di grup WA. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.